哥哥，我好难受。像你这种农村来的乡巴佬，就支配回家种地。你好，你妹妹的病治疗费用很高，需要三十万，是否需要继续治疗？老板，我想当玉佩，取下来吧。仿的，青海料，三百块当不当？就就三百啊！老板，你这玉佩从小跟了我二十年了，给我三万吧。神经病，就这破玩意，还当个宝啊？三百块，爱当不当？不当滚蛋，乡巴佬！哎哎哎！材质硅胶，你这个是假的吧？呱呱呱！好漂亮啊什么情况？我居然会透视的！喂，夏天你买的意外保险已经寄出，快递费收起来。行行行，我马上就转过来啊。这是不久前的我，我的妹妹被查出患上了甲状腺癌症，妹妹是我在世上唯一的亲人了。为此，我想不惜一切代价拯救妹妹妈，妈，孤身而养，亲密瞒报，儿子我今天还你们大恩我真不是他家属，我看见他掉进水里，我才送他来医院。住院费和医疗费我都交了。哎呀，我还有急事，我真得先走了。这世上哪有那么多好人？你不是家属，你是谁？你们别为难他了，他真的不是我的家属。你没事就好，医生说你可能都醒不过来了。谢谢你啊，救了我。你等一下。我叫陈怡，送你来医院的路上，我想替你联系家人，所以没经过你的同意就擅自看了你的手机。我知道你妹妹的事儿了，这有一万块钱，你先拿着吧。
物的料翻制，糖水与红章佩戴之物，以较完整，市价三百万。李鸿章的佩戴之物，市场价值三百万。你怎么会知道我这扳指的来历？难道是真的？你怎么了？没什么，那个，你给我一个联系方式吧，我有钱了，我就把这笔钱还给你。这枚扳指是我父亲去香港玩的时候，在拍卖行拍给我的生日礼物，来历只有拍卖行和我知道，从没对任何人提起过，竟然被他说的一点不差。嗯，钱就不用还了，我有一个很重要的事情想请你帮忙，可以吧？你说，能办到。我一定帮。明天中午有个拍卖会，我本来想请个老师傅帮忙的，可他临时有事去不了了。我又想趁这个机会拍一件很重要的东西，送给一个很重要的人。看你对古董这么了解，要不明天和我一起去吧？拍卖会。我叫夏天，不久前的我还是一个一无所有的屌丝，但天无绝人之路。我从小带到大的玉佩，给了我眼睛超凡的能力。在我从湖中被一个名叫陈怡的美女救起来后，我的世界从此变得不太一样了。我决定直面我那原本落魄的情况。夏天，一大早就不见人影，我看你是不想干了吧，陈师傅。我早上有点事儿，我跟王经理请过假的。请假？我同意了吗？在这儿我说了算，你擅自离岗就是旷工。小意思，一点眼力劲儿都没有。就你，还想转正学技术？像你这种农村来的乡巴佬。就只配回家种地。陈师傅，广少府三代，谁不是农村人呢？你这么说，自己祖宗也骂了。放肆！敢跟老子顶嘴，基本的尊师重教都忘了？信不信？老子立马让你滚蛋！滚！滚回你的农村去！这事儿交给我们傅明轩，你放心吧。不麻烦你了。哎滚！滚回你的弄堂去！哎，这事儿交给我们傅明轩、啊，你放心吧。不麻烦你了。哎这台落霞看上去确实是旧，可惜，可惜呀、啊。这台落霞不慎损坏，所以想请大师傅帮忙修缮。哎，陈师傅，您是我们凤鸣轩属于最好的师傅，您看能修吗？哎，没法修，这古筝损坏太严重了，即使修复好，这音色也会大不如前。要琴的话，我们凤鸣轩多的是，可以考虑再买一台嘛。我能修。要琴的话，我们凤鸣轩多的是，可以考虑再买一台嘛。我能修。你一个小学徒，连怎么酌情都没学过，竟然敢说能修？你知道怎么调音定调吗？你知道这古琴的发声原理和结构吗？我看你啊
，是想强出头，想疯了。夏天，有些话可不是乱说的。这樊小姐的钱可不是俗物。你说的可是真的？我确实可以行，跟我进来吧。白小姐，这台落霞是明朝大儒王守仁的崔用之物，价值连城呐、啊，所以需要一些特殊的修复材料，并且我也不想我的独门手艺被有的人给看到，希望你能够理解一下。哼，什么独门手艺？樊小姐，王经理，你们可别听他胡扯，他。就是个不学无术的小瘪三，这古琴一旦再被修坏了，那可就毁喽。陈师傅，既然你说了这琴你修不了，那谁修琴已与你无关。哼，夏天，既然樊小姐说让你修，那你就千万要仔细小心。千万不能出任何差错。嗯，呃，需要多久？半个小时。半个小时。好是否修复？修复。怎么样了？乡巴佬，黔驴技穷了吧？哪怕是最高明的酌情师，想要修复其表面，都不可能半小时搞定，更何况要修复其音色。哼。好，樊小姐，这台落霞我已经修复好了，你可以上弦试一试音色。樊小姐，这台落霞我已经修复好了，你可以上弦试一试音色。神乎其技，真是神乎其技呀！夏大师，你是怎么做到的？居然比我刚拿到手的时候还要松透净唇？秘密？不可能，绝对不可能！我酌情这么多年。从未有人能做到如此地步。夏天，你做的非常好啊！凭你的手艺啊，完全可以成为我们凤鸣轩的骨干呢、啊。我这就向老板申请，专门为你申请一个部门，就由你啊负责这个古筝的修复工作。哎，谢谢王经理。我是夏天，无意间我从小带大的玉佩在偶然事件下被我抄翻了。虽然我的处境有着转机，但改变现状是段漫长的过程。我在玉佩的帮助下修好了樊小姐的琴，现在正是我翻身的好时机。夏大师，我方便加你的微信吗？哦，可以啊，你加我夏天就可以了，樊小姐。夏大师，听着，明天就。好的。嗯，我能否明天请你去我家做客呢？一方面是想感谢你帮我修好了古琴，另一方面我想向您请教一些有关古董的问题。明天啊，我好像已经有事情了。啊，要不我们下次再约？既然有事儿，那自然不能耽误。等你忙完之后，我再聊你吧。好，走吧，不客气。我叫夏天，偶然事件下，我的玉佩赋予了我超凡的能力，我的人生似乎也开始了逆袭。但妹妹的身患重病，依旧让我无法放下心。但我的好运也在玉佩的作用下变好了起来。哟，这不是陈大小姐吗？
打电话邀请你来拍卖会，你不来，转眼带个乡巴佬过来。你菜，你放尊重点。夏天是我朋友。朋友？陈大小姐的眼光是越来越差。瞧到这身打扮，有什么资格成为我们圈内人？你也不怕叫你爸笑话？对不起，我从来没认为我们有什么圈子，我爸也不会因为我做了什么而感到丢脸。在我们农村，只有深刻，才会被眷顾。小子，知道我是谁？小心我让你吃不了兜着走。李灿，你别太过分了。他那个人，心胸狭窄。目中无人，别太在意。刘淑安，夏天，还没有看到一件合适的吗？陈小姐，再等一等吧。这些东西啊，要么是处处无法告知，要么就是入不了一眼。接下来这件拍品呢，出自宋代名家郑自肖的《墨兰图》的墨。<笑>这是一位云墨大师，也十分具有收藏的意义。陈老师，就这个吧。这幅画有什么特别的吗？星星，绝对不会让你失望。好吧，那你代表我出价。七十万。这客人出七十万，还有吗？我出八十万。九十万。一百万。小子。虽然我不喜欢这幅画，但只要是你想要的东西，我李灿就一定要抢过来。我倒要看看陈怡舍得为你这个群屌丝花多少钱。陈小姐，我告诉你，你心里能够承受的最大价值。我，我的零花钱不多，就两千万。五百万。五百万成交！你个神经病，果然花女人的钱不心疼。五百万拍幅垃圾，你可真是个垃圾！你以为你很聪明，可惜你也不过只是一个有眼无珠的鼠辈吧？我现在就告诉你，那幅画根本就不是什么清代临摹，而是货真价实、正思乡、牡丹亭真迹，只不过……被手艺高超的表花匠人从一幅画分为了两幅吧，另外一幅现在藏于米国利尔美术馆内。我的画工说完，拍卖行肯定会有专门的鉴定师深入的去研究，不出一个小时，检查结果便会出来。可惜，像你这样自以为是的人啊，是不懂这种玄妙。小兄弟。你们好勇斗狠，我很。不过你凡是说话，先过过脑子。你确定这是真品？大师傅如果不信，尽管带人去查阅那另外一般牡丹图便是。大师傅，你尽管带人去查验便是了。这幅画是林师傅亲自鉴定的。林师傅干这行都多少年了？什么时候到你小子在这儿信口雌黄？<笑>我才懒得跟你做口舌之争，查了，自然便知道真伪。小兄弟，你别误会，我只是跟你确认一下真伪。你放心，我们马上联系利尔博物馆那边。啊，好嘞。哎呦，陈大小姐，你的眼光可真够差。这小子不仅穷，脑子还不太好使。堂堂陈家大小姐。怎么会认识这样的人？夏天
，我是夏天。在我被陈怡救了后，我有了玉佩赋予的超能力。但在拍卖会的现场，这么多人的注视下，我被毫无征兆的给亲了，而对象正是救我的陈怡小姐。夏天，我们走吧。等等，有本事别走，我倒想看看你们两个是怎么在这丢人的。小兄弟，那边来消息了。你还真是没看走眼，这的确是一副真品，是我看走眼了。抱歉，抱歉，大师傅，没事，客气了，客气了啊。那就那就以后有机会合作。大师傅，慢走啊，啊，慢走。小天，你给个账号我吧，我给你转五百万。谢谢你今天帮我这么大的忙。陈小姐，你都帮了我这么多忙，这钱我真不能要。你不是急着用钱吗？对，我是缺钱。但是我想通过自己的能力去赚钱。哦，那是我唐突了，你别在意。没事，我不在意。但是刚刚那一下……哎呀，陈小姐，不好意思，久等了。这是您的画，还需要检查一下吗？啊，这不用，这一点我还是信得过拍卖行的。<笑>那是那是，呃，鄙人林永康是拍卖行的拍卖师，不知道这位小兄弟怎么称呼？哎，林大师，你好，我叫夏天。哎、夏天，哎，<笑>好随性的名字啊！哎呀，这夏老师真是眼光惊人啊！说实话，在拍卖行干了十多年，这还是我第一次看走眼。这夏老师怎么一眼就能瞧出端倪？不知夏老师师承何人？改日我一定登门拜访。林大师，您见笑了。还没有师傅，这只是我的一些爱好，看一些古书罢了。哦，那小兄弟现在做什么工作？如果不嫌弃的话，不行来我们拍卖行吧，我们这儿待遇从优。林师傅，算了，我暂时呢还是没有换工作打算。<笑>理解理解，那这样，先留我一个联系方式。如果您什么时候想通了，随时过来，我们的工作都候着你。好嘞。<笑>林师傅，你就收了这物件吧。哎，你怎么又来了？都跟你说了多少遍，你这葫芦这个地方坏呀、啊，我们拍卖行收不了啊。哎，这、哎，也算林师傅的一点小心意，就算给你们家一点帮助。真啊，不是林师傅。哎呀，姑娘，你这哭哭葫芦怎么卖呀、啊？这葫芦是我姥姥留下的，她是说最少八万。可是我妈妈现在生病了，葫芦又坏了，我就只要五万的救命钱，五万就够了。姑娘，来，你先起来啊！这葫芦我要了。陈姨，你再借五万块钱呗，我过段时间还你啊。谢谢恩人，这葫芦收好了。没？小夏兄弟。这个葫芦已经有破损了，你这收在手里那是必赔无疑啊！没关系，这个葫芦啊破损不严重，等我修复好了还能赚一笔钱呢。啊，陈小姐，你的钱我还是得还给你啊婆婆葫芦山河流是否修复？太神奇了，赚到了，赚到了！我妹妹有救吗？<笑>陶瓷弥勒佛，现代仿品，市场价一百五十。老板，走走走，我们这是不找小工。老板，我今天来啊，是来卖东西的。你看，我这个宝贝
，怎么样啊？两三百块钱的假货也敢以次充好？老板，你在给我开玩笑吧？我这个蝈蝈葫芦啊，可是元代上等真品。你说他是假的货？小兄弟，我看你是一个学生。这样吧，一千块钱卖给我怎么样？一千块钱。三河流的真迹，你给我一千块钱，这样吧，一口价十三万，少一分，那就圆满了。这个蝈蝈葫芦十五万，转手就有十七万。好，十三万。哎呀，老板，来，好眼光啊！咱们一手交钱，一手交货。嘉庆年间的日用瓷器修复好后，价值十八万。嘉庆年间的日用瓷器修复好后，价值十八万。怎么样，小兄弟，对这块瓷器有兴趣啊？可以看看吗，老板？东西是好东西啊，可惜就一只碎片。这可是上等嘉庆年间的瓷器啊，只不过被我那调皮的儿子给给打碎了。这样吧，都已经这样了，老板，有两三百块钱给你收了。两三百块钱肯定不行，低于三万我不卖。就撤，三万块钱。我看三千块钱差不多，老板，三千块钱可就要了。老板，别磨磨唧唧了，三千块钱我要了，不行就。行，三千就三千，今天就当我亏本卖给你。亏本卖给我，破损这么严重，你看这裂痕，我看是我吃亏还差不多。钱三给你啊。过去了，嗯，常来啊，哎，走吧，好。哎，老师傅，打听一下，咱凤鸣轩好像有一位师傅名气特别大，我这儿有几个古玩，想请他长长眼，不知道您知道他在哪儿吗？哈哈哈，你呀、啊，可找对人喽，在整个凤鸣轩，论资历，论才华，我说第二。没人敢说第一，你找的肯定是我吧？您、嗯、不对吧？我怎么知道那个师傅好像很年轻啊？好像叫什么夏天？夏天？他就是一个不学无术的小瘪三，一个农村来的小骗子。你可别听信你那些道听途说的流言蜚语，他。只是我手下一个小小的学徒而已，不对吧？他修的那把古琴，可是樊家大小姐了，半小时之内就修好了。听说樊家大小姐还对他暗许芳心，就连樊家也想招他入赘呢。<笑>还入赘？他那就是瞎猫撞到死耗子，走狗屎运而已。他连自己妹妹生病住院的钱都给不起，他自己那是吃了上顿没下顿，就连古筝和古琴他都分不清楚。<笑>不会吧？他修的那把古琴可是在行内所有大师都看过的。没办法，我倒是听说他在凤鸣轩一直被一位没头发的老师傅排挤。<笑>这位老师傅，不会就是您吧？是谁派你来的？说，是谁？你，你给我滚！来人，把他给我轰出去！帮助你这么久了，你没什么想问我的吗？玉佩，玉佩，你这么神奇，你还有什么功能啊？我还有这些功能。
那我要如何获得这些功德呢？你需要不断修复古董，可以复制古董主人本人的能力，当不断积累经验，即可激活相关的功能。哎，玉佩，我能够随心所欲的获得我想要的功能吗？不能，所有能力只能根据修复的相关宝物主人能力获取。当同一属性的能力累积到一定程度后，才能激活。啊，那好吧，不过你已经很牛了。三天。你回来了吗？我把修复古筝的工具给你拿过来了。哦，好嘞，好嘞，谢谢了。嘉靖瓷器破损严重，修复需花费较长时间，是否修复？正在准备修复。啊，进来吧。夏天，你就不要跟陈师傅较劲了，他毕竟是你师傅，徒弟抢了师傅的风头，说话难听点也是正常的嘛。他他配做师傅吗？啊，天天阴阳怪气的跟我说话。我以前什么都不懂的时候，对他言听计从，看他脸色行事。可是现在呢，我能做到的，他陈永安做不了。我凭什么说他冷言冷语啊？王总理，可以啊，夏天可以啊，夏天我就喜欢你这个脾气。王经理，只要我能说出这番话。那我就有本事干翻陈永安，等着瞧吧。好了，哦，对了，这两位啊，是我派给你的助手，我这边忙完了下去带他。啊，王经理，你放心吧，人心是肉长的，仗势欺人不算什么本事，能把人带好才是王道啊。谁像陈永安这疯狗一样，一言不可就乱咬人呢？好了，那这个事儿我就全权托付给你，一定要给我好好干啊！放心吧，王经理。行，那你忙吧。加油，夏天，没想到你在管理方法上挺有自己的看法的，不像陈永安只会怒吼，张牙舞爪的。他不乱咬人就算不错的了，陈永安啊，对待自己的徒弟就没当人一样对待。喂，坐办公室的，低调点儿，别跟我惹事。似乎一切都在向好的方向发展，但也不是一帆风顺的。我叫夏天，在我万念俱灰的时候，我顺带着玉佩拯救了我，并且带领我发生了一段奇遇，于是我的生活变得不再平静。世界往前。穷屌丝，你接着跑啊！再跑一个试试啊！小瘪三，好久不见呐！好狗不捣蛋，给我滚一边去！你是在跟我说话？你的陈娜小姐，怎么没跟你出来约会呀、啊？你不说话，我都忘了。有的人带来一群狗，不回家，自己却在回家。给我滚一边去！给我死里打！我要让他尝尝李汉抢女人的后果！杀！谁敢给我动一个试试？在我被李灿围堵到进退两难的时候，不知为何反应血突然出现了
，我再一次被美女给救了。而他接下来的表现，将令我大为震撼。给我往死里打！我要让他尝尝，给我李灿抢女人的后果！杀！谁敢给我动一个试试？戴大师，你没事吧？没事。到后面去休息，这儿交给我。你你是樊大小姐，我就说怎么不敢见这笔生意。樊大小姐，都怪我们有眼无珠。说什么呢？还想不想要钱了？还不赶紧给我上！说什么呢你？你还想不想要钱了？赶紧给我上！他妈算哪根葱？告诉你，别惹我，我从来不打女人，别给我得寸进尺！你们干什么？我们是花钱请你们的人，你们居然听一个女人的话！我们应该分得清楚金钱重的。给我打他！范、啊、小姐，刚才是我们有眼不识泰山，差点伤了范小姐的朋友，还请范小姐大人有大量，放我们一马。范、啊、小姐，刚才是我们有眼不识泰山。差点伤了樊小姐的朋友，还请樊小姐大人有大量，放我们一马。趁我没改变主意之前，赶紧给我滚！嗯、堂堂云海市富二代，居然被樊映雪的名字让他身边的人反水了，而且下场这么落寞。我在此刻感觉到了眼前的樊映雪背景不简单呐、啊。他到底是何方神圣呢？当我这么想着时，樊小姐的声音打断了我的思绪。大师傅，大师傅，樊小姐，今天太谢谢你了。大师傅，我原本今天是有事想专门拜访的，没想到竟然遇到这种事儿，真是太抱歉了。如果你今天有空的话，还想请你去我家坐坐。那走吧。我叫夏天，我在玉佩的帮助下，成功的帮助了樊小姐。似乎桃花运也在此刻向我靠近。樊小姐今天为了感谢我，居然邀请我去她的家里面。夏天，你帮我这么多忙，今天亲自做了几道菜，想感谢你。樊小姐，你太客气了。来。哦，来。干杯。干杯，干杯。夏天，夏天。快尝尝我的手艺吧！好。今天都这么晚了，就别回家了吧。啊！我叫夏天，我在玉佩的帮助下，成功的帮助了樊小姐。似乎桃花运也在此刻向我靠近。樊小姐今天为了感谢我，居然邀请我去她家里面。夏天，你没事吧？没事。
มาเว้ย那病人下雨，必须马上搬出来，给下位病人腾出病房。喂，小子，那钱什么时候还？没有钱，所以这日子都不好过。你好意思啊？我借你两万块钱，我已经还了你两万五了，这还想要我怎么样？你给我放高利贷，你还好意思说？滚一边去！两万块钱是吧？我还以为多大的事儿呢，没看见这有病人吗？少在这儿给我大声嚷嚷，给我滚！三十万是房子做抵押的，小姐若是今天能帮他把钱还了，房子的钥匙便交给你。这张卡里有三十万，没有密码。钥匙。两万五的利息还是不给是吧？那你就别怪我对他不客气。当映雪的手举在空中的时候，那一刻，我似乎已经知道了接下来的结局，但我没想到的是，好了，给我搞了。谁敢动一个给我试试？我叫夏天，我此刻正在经历一次变故。我世上唯一的亲人妹妹在医院被驱逐了，陪伴我的樊映雪却在此刻挺身而出。Okay. 放高利贷的，还敢在这儿跟我要钱？趁我没改变主意之前，赶紧给我滚！给我等着，走。一群有眼无珠的东西，没事儿了。看着被赶跑的这些人，我心里不禁心生疑惑：这个在第一眼遇到的樊映雪，到底是何方神圣？她背后的家里，到底有着怎样的背景？如果有一天，我如果违背了映雪的期待，会不会下场和这些人一样啊？东西收拾好了吗？收拾好了就赶紧给我滚！还其他病人还要等着进来住呢。我我害怕，我们回家吧。我已经好了，我我没事了。你凭什么干不出来啊？啊！而且还是这种手段的东西，贵州几千块钱白搭挂吗？呃，说话倒是挺义气，有本事把钱给交上呀。不过交上有什么用？跟他们去收拾搞混蛋。你哪只眼睛看我给不起钱啊？啊！喂，哦，好的，好的，好的。刚才都是一场误会，既然钱都交上了，那就继续输液用药吧，等待手术。一群畜生不如的东西，真是侮辱了你们身上这身白大褂。说谁呢？走走走，赶紧给我滚！说的就是你。说谁呢？走走走，赶紧给我滚！说的就是你，说你这种龌龊的人还需要分时间和场合吗？就你们这破医院，求我们待，我还不想待了呢。你就是一个恶魔，林雪，能不能拜托你帮我联系一下肿瘤的医生啊？我们要转院。行，没问题。你这狂妄自大的女人，能找到什么好的医生？还不如回家等死呢。你再说一次试一试。喂，林教授，我这边有个朋友想转院到你们医院，给我安排最好的肿瘤医生
大家姐车已经准备好了，这边请。你把病床留给自己住吧，单小姐。我从医生那边已经知道你的情况了。我接触了这么多病人，大部分情况还是比较乐观的，所以你可以不必担心。如果你有什么需求，你可以尽可能叫我。嗯、哎，小妹妹，我能不能聘请你做我妹妹的私人护理啊？啊，这不行。小爱，你别误会。这位是我朋友，他照顾自己妹妹有点不方便，所以想请你帮忙。你放心，院长那边我自然会说的。这样吧，我每个月给你两万块钱。哥，哥，这家医院这么贵，我们哪来这么多钱？我不住了，我不住了，我不想成为你的负担。小雨，他虽然不是亲兄妹，但是咱爹妈过世的早。一直以来都是咱兄妹相依为命啊！咱们一起各来想办法啊！你爱心养病就可以了啊，挺好。冯小姐你好，刘院长，这是我的朋友夏雨，他的检查结果出来了吗？夏小姐的检查报告，还有两项结果没有出来。可能还需要再等两个小时。刘院长，夏雨的所有治疗费用我来出，都在这张卡里面了，用最好的药，麻烦您了。院长，来，就是我给你病情怎么样啊？还好治疗吗？放心吧，虽然是癌症，但是我那么信心，请相信我们。辛苦你了，麻烦了。就是我们给他检查结果出来了，到底能不能治疗啊？没问题，癌细胞还没有完全扩散，而且啊，你们送的人也比较及时。小雨，小雨，你听到了吗？只要哥没放弃，一定很快就会康复好的。小雨，你一定要坚强，只有你病好了，才能照顾你哥。那个。就是那个住院费用是现在交呢，还是？你不用担心，杨小姐啊，已经全部都付了。蜜、啊、雪，啊，蜜雪，太谢谢你了。谢谢蜜雪姐帮助我们这么多。没事儿，你哥帮我修好了古琴，现在又帮我修古画，我做这些力所能及的事儿，算得了什么呢？医学，你放心，你那幅古画我一定尽快修复好。等我妹妹手术完过后，我就回家给你修复。没事儿，你多陪陪小雨。院长，就是我妹妹那个手术，就拜托你了。小先生，你就放心吧，咱小姐的朋友就是我们的朋友，何况还是男朋友。啊，没有没有没有没有。你看那，黄老爷子已经给我打过电话了。你们俩这不是板上钉钉的事吗？什么是喝喜酒？记得通知我哟。我此刻还没有注意到夏雨的神情，但夏雨此刻脸上除了惊讶之外，似乎还有一种不可琢磨的神色。也许觉得一个异父异母的哥哥，连终身大事都有了着落，觉得不可置信吧。夏雨的事儿安排的差不多了，哎，夏天，凭你的才能也不至于落魄于此、啊，你为何不做个鉴宝师呢？花花，我的这项手艺呢是养父母传授给我的，但是一直不让我使用。为什么呀？天底下的父母都指望自己孩子好，既然传授你技能，为何又不让你用呢？我爷爷曾经就是身怀绝技的剑宝大师，但是呢，在动乱年间，他由于一次失误，所以就特别忌讳这件事情。但是现在我妹妹生病，你也知道
，我才不得不用这个绝活去挣钱过妹妹养病。对不起，夏天，我不该问你这么多的，勾起你的伤心往事。没事。自从有了你，我便有了我人生目标。你是一个大傻子。你别笑我啊，你才是大傻子。哎，小傻子，快给我修复白瓷了。嘉庆瓷器破损严重，修复需花费较长时间。嘉庆瓷器不修复，市场价十八万。准备淘气，现在放平，市场价二百。哎，老板，听说您可是古董界的行家呀？哎，我这有件绝世珍品，你看看，老板谢谢你，小心点啊。走，好嘞。小兄弟，现在古玩生意不好做呀，即使是高货也不好出啊。老板，大家都是明眼人，这店里生意不景气，应该和你摆放的这些东西有关吧？喝杯水。老板，俗话说得好，古董行业也想做得好，这瓷器可是少不了啊。我这个宝贝，足以改变你店里的景气。哎，老板，您可要小心点啊！我这个瓷器可是嘉庆年间的御用上品，弄坏了你可赔不起啊！小兄弟，现在这么好的东西确实很少见。老板，好眼光啊！我这件宝贝，市场上可真不多了。那现在你是要个什么价？三十五万？哪可能那么贵呀、啊？少五万，我给你成交。老板，您这样可没办法了。哎，小兄弟，你这样，我看你是一个爽快人。三十五万，三十五万，拿下。好嘞，老板。接二连三的成功，我已经开始逐渐上手了。但我的担忧是，如果我不小心失去了玉佩，我会如何？哎，我还是决定在那一天到来之前，我得提前做好准备。年轻人，现在对这一行感兴趣的可不多，要想入门。你手里选的书是首选，大叔，这些书能不能便宜一点打折啊？你既然选了这些书，就说明你的古董你是专业，别说打折了，送给你一盒好吗？谢谢大叔。今天如果不嫌弃的话，坐下来陪老小喝茶吧，我们就这个古董话题。聊一聊，好嘞，小伙子，你胸前玉佩可否让我看一看？没问题
。哎呀，好东西，好东西啊！这不起眼的玉佩，古董店的老板也是阅货无数，说只值三百块。看那老头的样子，似乎对玉佩有所了解啊。这玉佩这么神奇，莫非他知道这玉佩的来历？好东西，好东西啊！我叫夏金海，大家叫我夏大。以前啊，也是从事古董，研究和鉴定的。我有一个规律，也不能传承我的手艺。喝茶，谢谢夏大。小伙子，既然你阅读一点，哎。你看看我这个茶器，感觉怎么样？近代官窑茶具，价格一百五十万，夏天这人绝非一般人。这夏老头到底何方神圣啊？连这么名贵的茶具，直接拿来喝茶。如果我没猜错的话，这套茶具应该是出自前清时期的景德镇官窑吧。嗯小伙子，虽然你懂得一点，但是基础的知识啊还是薄弱。来来，这个书啊，送给你。谢谢夏老，我回去一定仔细阅读，希望改日我们还能一起喝茶。好，这不就是失传已久的鉴宝书吗？这夏前辈到底何方神圣，居然会有这种书？我今天身体好多了，所以我下午走。哎呀，小雨不是跟你说了吗？不要随便走动啊，好好床上养着就行了。夏雨雨现在已经好多了，完全可以下地活动，他只要充分调节心情，等待化疗就行。行。小白，这二十万你帮我交给医院吧，另外两万块钱是给你的，没有密码。这个钱先留给夏雨治病吧，先别给我了。哎，小白，这钱你必须得拿着，这样我才能安心的出门工作呀，帮我照顾好妹妹就行了。哥，你哪来那么多钱？你千万不能为了我这次做不好的事情。你的前途应该是一片光明的。你千万不能为了我。小雨，你想多了。哥现在换了份工作，承担医药费那是完全没问题的。夏天，你现在好好学习古董鉴定和修复技术。哟，这不是夏大师傅吗？这刚当上师傅就开始摆谱，不按时上班了。陈师傅，你说我迟到是摆谱，那我问你，你迟到又是怎么了？难不成昨天晚上被鬼压了？<笑>小瘪三。别以为学了两下三脚猫功夫就可以这么狂。作为年轻人不狂，对得起“年轻”两个字吗？不像你，陈师傅，快四十岁的人了，过不了多久就要回家靠儿女了，小狂也狂不起来。嗯，还有啊，咱们都是第一次做人，别以为只有你可以造时机，我。你们两个都是琴行的老师傅，应该齐心协力想想怎么把琴行的工作做好。那个陈师傅，楼下来了假琴，去看看怎么修吧。小瘪三，以后小心点儿
。夏天啊，陈师傅这个人你也知道，他脾气啊稍微暴躁点，但是他毕竟是凤鸣轩干了那么多年老师傅，我呢也是想让他就是好好干到退休，所以以后有啥事儿的话，你稍微让着他点儿啊。啊，王经理，你说的我都明白，只要他不针对我，我也不会乱来。哎呀，夏天啊，你说这些我都知道。其实你现在也没必要听他唠叨了，对不对？你手里自己都那么多工作，是吧？哎，我跟你说，这次来的这两台琴可都是稀世珍品，你可得给我拿出真本事来呀、啊！哎，放心吧，王经理。那走，我带你去看看。走吧。这么大台琴。阿毛，把咱们上好的琴弦给拿过来，然后像这种需要打磨的地方，一定要用细沙打磨好。打磨好后再上仿古油漆，动作一定要细点啊！磨好了送到我工作间来就行了，辛苦了。来，慢点啊。王经理，这古筝都修好了，咱们手底下的员工还是非常有潜质的，咱们必须要好好培养一下。哇！这跟新的一样啊！哎呀，夏天儿，好好干，我肯定不会亏待你的。哎，谢谢王经理。待会儿一会儿去一下我办公室，顺便工资领一下。哎，好嘞，我先走了，王经理。哎，好。夏天，夏天，今天厉害吗？你可得了吧！今天啊，我宣布件事儿：夏天技术超群，被提升为大师傅以后啊，他工资的标准就按大师傅的标准来发。谢谢王经理，谢谢大家。哇塞，夏天居然也是大师傅级别了，以后他就是我追捧的目标了。陈硕不是呢，以后咱们就跟着夏大师好好学习，将来也有出头之日了。这次啊，陈师傅和夏天都是按照大师傅的标准发的。啊，十万块！哎，谢谢王经理，谢谢王经理。还不止这些呢，你上次啊修好了樊小姐的琴，这是八万块，就当给你这个月的奖金了。谢谢。啊、呃，你们呀、啊，以后也要好好努力，大家以后都是有这样的机会的啊，所以啊，要以提升自己的水平和技术啊为第一要务，要凭自己的能力来获得自己想要的职位，明白吗？这个小瘪三。是走了什么狗屎运，还是得到了什么高人的相助？不然，怎么可能在这么短的时间内进步那么快？这里边一定有猫腻，我一定要查清楚，揭穿他的真面目，不能让他骑在我头上。好了，大家都去先完成自己手上的工作啊。别人去了，散了吧，散了吧。陈永安，别给我阴阳怪气的啊！我不跟你计较的是念情分，别让我最后一点情分丢人。看来这陈永安真的不打算放过我了。你曾经对我的欺辱，我会找机会还给你的。虽然打算放过你，但你一再变本加厉针对我，别怪我。们。这不穷屌丝夏天吗？真晦气！这人不是上次和李灿在一起的混混吗？他们怎么还在一起啊？今天可不能便宜他，给我上！那别跑！
哟，新疆路窄啊，乡巴佬，没想到在这儿也能遇到你，真晦气！秦文，你想干嘛？夏天，你别以为走了狗屎运，当了大师傅就可以天天嘚瑟。告诉你，如果不是当初我好心收留你，你会有今天。陈永安，这么多年。你怎么对我的？你心里不知道吗？啊，在你眼中，我恐怕就是个端茶送水的工具罢了。我没有今天，关你屁事！小瘪三，别整天一副自以为是的样子啊！给我放聪明点，以后见你一次，弄你一次。你是这么想的？真有你！哎，还好有你保护我，要不然今天都被打成肉饼了。看来这玉佩的能力远不止这些啊，不知道到底藏有什么秘密。哟，夏天，这当了大师傅果然不一样，连上班时间都提前两个小时了，够积极的呀。陈师傅。你是在表扬我没迟到，还是在嫉妒我晋升到了和你一样的位置啊？哦，对了，陈师傅，我可忘了，您可是社会人呐、啊，我怎么惹得起呀、啊？夏天，走着瞧。嗯、这台古琴果然是琴中极品啊，这个。就要看咱们夏大师的能耐了。这架琴啊，叫做《高山流水》，是酌情大师、啊、亲手制作的。拥有这架琴的人呐、啊，一定身份显赫。就可惜呀、啊，这琴弦断，音律不佳，倒也没什么大问题。王经理，你待会让人把这台古琴抬出去吧，我这里去收。嘿，难道？连无所不能的夏大师都修不好这台古筝吗？哎，你对得起王经理的栽培吗？不是我修不好，而是这台古筝，它就是一个假货，用这个假货来冒充名师之作，可笑！假货。夏天，你居然敢质疑？是想拆我们琴行的台吗？如此精致的古筝，却被你说成是假货。哼，这一台古筝的琴弦可是镀金的，听着音色，可谓是琴中之最。夏大师，有没有可能是你看错了？王经理，镀金琴弦
会褪色哦。我们再来说一说这音色，这音色之所以不错，那也是因为这琴弦调的恰到好处。不过这断掉的琴弦可以证明，这琴弦根本就不是什么高等材质。最后，我们再来说一说这个雕刻技巧，这雕刻技巧。根本就不是什么制琴大师亲手制作的呀，王经理，我怀疑啊，有人碰瓷，通知那个人回来领钱吧。嗯、啊啊，喂，你好，您的琴呢、啊？我们这儿修不了，麻烦您取回去吧。哎，好嘞，一会儿见。实在不好意思，都是误会，我先把球倒走。好，是误会。嗯、这次啊，可真要多亏了咱们的夏大师啊，不不然呐、啊，这后果不堪设想。孙师傅，没想到你不仅连琴也修不好，居然连琴的真假好坏也分辨不出来。小天，你，你，夏老，您这核桃包浆可够久的呀，这颜色油光锃亮的呀，有眼力。哎<笑>，年轻人，这么快就来了，我送给你的书都看完了。这小夏，哎呀，幸会幸会，没想到在夏老这儿遇上你啊！林大师，幸会幸会幸会，夏老，你上次送给我的书我都看完了，走走走走走啊！哎，夏老，您可是古玩界鉴赏和修复的第一人啊！您收藏的这东西都那么别具一格。古花瓷到期时期应用商品。这个古董啊，和人一样，是讲究缘分的。就像我这个青花瓷，那也有一波三折的故事啊。<笑>是的，并且我还了解到每一个古玩后面都有个有趣的小故事。你看，这个香菇鼎名为玉香鼎，是唐朝时期的御用上品。据说呀，杨贵妃沐浴时残放熏香所用。<笑>那你所以说，这个玉香鼎有唐朝的什么佳话呀？唐朝时期相传呀，这杨贵妃沐浴留香，洗澡的水啊是通过后宫特色的沟渠来的，宫女们啊收集她的洗澡水当香水使用。啊，行啊，小伙子，天亮，我这有两本手抄本，送给你。哎呦，小夏，你这个可要好好珍惜啊！夏老师对你另眼相看了，我一直想看看这书，他都不让，真是羡慕至极啊！夏老如此才，我莫齿难忘啊！我回去一定好好阅读，改日再来拜访两位前辈。哎、好,好好好，再会了。夏老是有收徒的打算。说的没错，我的确有想法。我这个夏天，真心变，这孩子的确是个人才，好眼光，是吗？好苗子，好人才。<笑>不过千里马也需要伯乐。哎呀，真巧你。<笑>哎、<笑>老板，我这有几样瓷器，你们有需要吗？这都啥破玩意儿？你敢拿这堆破烂来糊弄我？不知道我们是干什么的吗？给我出去！哎，你好，你有什么卖呀？这就是我们清代的古董。清代的？夏天，你眼瞎了吧？这一看就是高仿，你还买
大傻子。一千卖不卖了？三千。三千？千两千就两千啊？再高就不要了。好吧，来。点一下。夏天，就这堆破烂玩意儿，跟你这是绝配。纯有啊，我是看在王静的面子上才不跟你计较。你别跟我没事找事你要是再不添麻烦，别怪我不客气了。滚！哟，什么宝贝啊？哎，看过一，我有让你捧啊！那就一破烂玩意儿，还护着跟宝一样，还真是没见过世面的乡巴佬。哎，修复不了就别勉强了，真当自己是神仙啊？省省吧。小瘪三，和你有关系吗？啊，你该上哪待着去就上哪待着去，听不懂吗？滚！夏老，夏老，您看这个，在精致的修复下，绝对世界珍品。雾影法。你是第一次，你是唯一的一次，让我看见雾影法还存在的人。哦，你是想让我修复？你好偷偷的学，哎，鬼迷津啊！好东西，太好了！弯腰冰洗，清代五百万。老弟，我出七百万。啊，小老，这是比起市场价格最多五百万，您开出这个价格，我着实讶异啊。小弟啊，这你就不懂了。这个比洗啊，是御用之品，它的纪念价值很高。这个纪念意义啊是无价的。没有价了啊，待会我就派人把卡给你收过去啊。七百万。其实的宝贝啊！喂，我快到家了，我到胡同口了。啊啊啊！站住！皇宫一系，原主人岳飞，是否要复制他的能力？还打吗？你没事吧？没事。哎、啊，对了，你的包。啊，谢谢。包里装了什么东西啊？嗯，你是说这个吗？这个是我爸给我的，他说是一个清代的笔。嗯。市场价五百万。如此贵重的东西，待会一个人小心点啊！我看你身重不重，我送你去医院吧。没事没事，没事，我的车就在前面，我送你吧。谢,谢。夏先生，不是我说你，你妹妹还在住院，住院费都是樊小姐交的
。你这样对得起唐小姐吗？你住口！夏天是为了帮我抢回我的包才受伤的。你口中的樊小姐为她出的只是住院费，而我可以买下你的整栋医院。孰轻孰重，你自己掂量掂量。为爸，给我转三千万。我们陈氏集团从不屈于人活。夏先生，真是对不起，刚才是我口无遮拦，千万不要责怪。你知道就好，那下一次你就好好帮我给他医病，否则我对你不客气。这陈佳莹居然是云海市首富的女儿，莫非她看上我了？陈师傅。上次甲骨针的事儿，夏天真是走了狗屎运，居然没有上当。千万别让我抓到机会，不然我弄死你！老大，消消气儿，不是这夏天有多厉害，是我们的办法不对，我们要知己知彼，才能百战百胜。兄弟，那你说我们应该怎么办？夏天这小子的确有两下子，不好办呐、啊。夏天就是一个乡下来的穷小子，连妹妹的医药费都付不起。只要我们抓到他，偷窃的证据，让他即使不离职，也够他喝一壶的了。好主意呀、啊，妙啊！哈哈，那接下来。就要仰仗两位兄弟了，啊！陈师傅，你看这个，想要弄夏天，必须搞点值钱的东西。这块玉佩市场价值二十五万，只要给夏天安上了偷窃的罪名，说不定。明天他就可以在局子里喝茶了。嘿，二狗，要不你把这个东西借给我，等我把夏天的小子收拾了，我再还你。哎，那可不行，这毕竟是我家祖传的宝贝。但如果你真的想要，我二十万给你，这样。你既可以陷害夏天，还可以自己留着把玩，岂不美哉？这玉可有灵性，对身体有好处，二十万可太值了。这块玉可是块好玉啊，市场上可不多了。二十万，就二十万吧。这块玉我要了。恭喜陈师傅，夏天，你给我等着！哼，夏大师，你昨晚是去约会了吗？啊？是啊，夏大师有女朋友，我怎么知道？女朋友？你们在说什么呀？你就别隐瞒了吧，夏大师有女朋友，而且昨晚还挺激烈嘛，下次还是小心一点好，不然有些人可就不开心了。哦，你们想多了，我脖子上转不上昨天。哇，昨天不小心被东西给划伤的，你们别想多了啊，不然我找不到女朋友，我可赖你们啊。啊。小天，我听说你脖子受伤了，特地过来看看。你没什么大碍吧？小天，我知道，以前是我做的不对。咱们毕竟师徒一场、啊，当然不计强过，你就原谅我吧。陈师傅，你到那边坐着吧。啊，哎，不、哦。这两件古董，经过你的修补，果然是大不一样的。你的记忆，真可以称得上是登峰造极呀！夏天
，咱们现在都是做师傅的人了，以后啊要团结合作，把凤鸣轩做大做强。陈师傅，我忙着呢啊，没工夫跟你聊这些。好、啊，那我就不打扰你了。陈永安突然变得如此，但言语之间却又透露着不寻常。难道他真的良心发现了？陈强，怎么了，师傅？我的玉佩不见了，赶快！让大家帮忙找找，陈师傅，您别担心，我马上就在里面找找。要是真掉在公司，夏天，我今天去过你办公室，我的玉佩是不是掉你那儿了？滚！夏天，你为何如此着急走？难道你真的偷了我的玉佩？你可知道，我那块玉可价值二十五万。你快给我拿来！凭什么这么说？就凭我今天只去过你办公室，当时玉还在我的口袋里。陈永安，我这辈子见过的古董，你一身都无法触及，我根本想不清楚谁给你的勇气说出这些话的呀？有没有偷东西？咱们用事实说话。夏天，你之前不是嘴硬说不是你吗？为什么我的玉会出现在你的衣服口袋里？没想到你是这样的人，亏我之前还一直尽心帮助你，这刚当上大师傅就开始赚不义之财了。就是这种事情都做得出来，亏王经理还把你提拔成大师傅，就这破那玩意儿。还血玉，不过就是朱雪混合在玻璃和泥土里面的假货罢了。夏天，你偷了我的玉不说，居然还把它摔坏了，还说我这块是假货，你全家都是假货。你那个烂玩意儿，两百块钱都不值，你觉得我会偷吗？值得我动手吗？你在胡扯什么？我会用一块假玉来诬陷你吗？住手！干什么？干什么？刚刚说了什么？我听得一清二楚。这块玉是真是假，你也没说。如果这块玉是真的，我马上开除夏天。啊，喂，哎，是林大师吗？哎，您好，您好。哟，小夏，林大师，您好，您好。林大师，请您验验这块玉是不是南非的血玉？林大师，有结果了吗？这块玉，假的，二十万，就二十万吧。这块玉我要了，不可能，绝对不可能。这块玉可是我花了二十万买的，林大师，你不会看走眼了吧？别问，林大师可是业内的泰斗，我是看你跟我一起白手起家，才对你这么客气。你可不要给我变本加厉。就算这块玉是假的，也不能掩盖夏天偷窃的事实。这块玉就是从他口袋里搜出来的。你觉得我看得上这种没有丝毫价值的东西吗，陈永安？我和你的生产价值那还是有点区别的。夏天，就你这穷酸样，别说两百块的东西，就连二十块的你也不会放过。够了，陈文，事到如今你还敢违反公司的规定？夏天，你干了如此见不得人的事儿，还敢死承认？今天你但凡从身上掏出一千块钱。
我就既往不咎。放开！沙先生，银行卡已经弄好，七百万已经全部存在卡里面了。七百万。小天，这笔钱是你抢来的吧？那天你身上的伤就是这么来的。不好意思打扰一下，请问哪位是夏天先生？哦，我就是。啊，夏先生您好，您见义勇为的行为让我们深受感动。您看您什么时候方便有时间让我们采访您一下？不需要采访了，我只是做了一些力所能及的小事罢了。辛苦你了，夏天，你可真是个好样的。喂，林先生，上次我和夏天修复的关押鼻息啊，那可是我花了七百万从夏天那里买的哦。我告诉你，这小伙子啊，眼力不错的哦。<笑>小夏，眼光不错呀，有前途，是个好苗子。<笑>今天的事情已经水落石出了，夏天，你是委屈了。陈师傅，我要是再留您，恐怕难以入宫。我这妙想容不下您了，请自便。老王，没想到你也是如此趋炎附势之辈。你、你们同流合污，沆瀣一气。凤鸣身没了我，看你怎么办！闭关，你被开除了。坐。老王，你。你们都给我等着！哼，夏天啊，之前让你太过隐忍，现在想想呀，是我错了。那个，这样，我给你放三天假，让你休息休息。王经理，刚好我也有一件特别重要的事情要去办。夏天，恭喜你成为大师傅，因为我想给你个惊喜，所以我没有提前跟你说。王倩，这就是你说的重要的事啊！来来来，谁要你这样的？这包间我们两个抢着，你订过了。这明明是我们的包间，是你们不守时在先。我们不守时，关你什么事啊？这个包间我们已经订了，十项。可是今天道歉，面子真大啊！你敢动我是吧？你给我等着啊！喂，峰哥。夏天，要不我们还是走吧？他们已经叫人了。多一事不如少一事。赶快，你给我等着。来，峰哥，这是他。你是下手，峰哥，就是他。你你是下手。这突然出现的人为什么知道我的名字？小少，您的事和樊小姐的事已经传遍整个云海市了。今天的事情都是一个误会，还望您大人不计小人过。不是我说你，养了一群乱咬人的狗，伤了我的人。就单凭一句错了听不是吗？小林向上道歉，我凭什么要给他道歉？让你道歉就道歉，没听到吗？向上，对不起，向上，今天的事还希望你不要告诉樊小姐，我有什么用得着咱们的方法，才是智慧者就好。看我心里，我。喂，啊？夏天，前两天在拍卖会上拍到的那幅古画，就是二叔的生日礼物。二叔，你好。二叔平常很少回国，听到我提醒你之后，便对你产生了很大的兴趣。夏天老师，这是年少。那画我很喜欢，坐下，再来
，详细聊一聊啊。其实那幅画呀，我刚开始看到的时候也觉得是个赝品，不过后来我仔细观察它的色泽，还有画中韵味，再加上这个落款，我才改变了想法。男女至死，下一句，愿如此以后，在守候深海。不知孙子何去也？二叔，这些啊，都是我的一些爱好。至于师傅，还没有正式的拜过。如果不行去，我倒还真有什么突破的想法。希望。实在不好意思啊，虽然我没有正式的拜过师傅，但之前有位老人对我帮助挺大的，也算是我的半个师傅了。那还真是可惜。不过修图的事儿，再请教。我这有一幅画，一直都不得起，希望下次。没事，说。什么情况？我的玉佩居然读取不了这幅画，这二叔到底什么来头？这画到底是哎呀，你说你都成我的大明星了。呃，这个夏天呢，是我这里最年轻的员工啊，也是最年轻的大师傅。他平常待人呢，就是特别的和善善良，也非常的热心。所以说啊，他会见义勇为啊，我个人是完全不意外的，因为在我心里啊，他就是这么优秀的一个年轻人啊。这是云海市政府为了感谢你见义勇为，为云海市除阿良。呃，给你的奖金，你给我三万块，谢谢大家喂，妹妹，哥哥成功了。哥哥，你终于想着给我打一个电话了。你是有多久没来看我了？我想你了。妹妹，你在医院乖乖养病啊。之前跟着哥，却受了不少委屈。以后的日子，哥会给你最好的生活的。哥，你啥时候来看我呀？哥过两天就来，啊。嗯。你就是夏天对吧？